gente. Hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo de receita. Hoje é uma receita de brownie e chocolate. E espero que vocês gostem da receitinha. E desde já eu vou pedir para vocês ir deixando o um like. Então, bora pro vídeo. Para nossa receita, iremos precisar de chocolate meio amargo. Vamos precisar de 200 gramas, aproximadamente, de chocolate meio amargo. Pode ser qualquer marca. E eu estou fazendo com esse que tem 90 gramas cada barra. Vamos precisar de chocolate em pó. Precisamos de 200 ml de chocolate em pó. Se vocês tiverem esse copinho aqui, medidor, é melhor. Que aí vocês estão, vão ter a, a medida certinha, né? Vamos precisar de 3 colheres de margarina ou manteiga. 3 ovos. E 200 ml de farinha de trigo sem fermento. E 200 ml de açúcar também. Então, vamos para o preparo. Aqui eu já coloquei uma água para ferver, para poder derretermos o nosso chocolate em banho-maria. E vou estar quebrando o chocolate e colocando em uma em um canecão para poder ir derretendo ele. Vamos precisar para bater na batedeira esses dois batedores. Primeiro vamos usar esse. ml de açúcar e vamos bater Agora que eu já bati o ovo com o açúcar, eu vou estar colocando o nosso chocolate derretido e bater novamente. Aqui está o nosso chocolate derretido junto com a manteiga, né? Agora vamos bater aqui novamente. <risos> que já bateu bem, nós vamos estar retirando esta espátula da batedeira, né? Vou 
vamos tirar ela e vamos trocar por essa. Mas se aí na casa de vocês, vocês não tiverem batedeira, não tem problema, dá pra fazer essa receita tranquilamente. É só vocês baterem ou no fouet, se vocês tiverem fouet, se não tiverem também, é só bater bastante com o garfo, pra poder ficar bem homogêneo. Agora vamos estar colocando 200 ml do chocolate em pó. Eu estou usando esse aqui, que é 100%, mas se vocês quiserem usar o 50% também, fica a critério de vocês. Vou colocar ali também 200 ml. Tá aqui 200 ml de chocolate em pó. Agora, 200 ml de farinha de trigo também. Aqui está 200 ml de farinha de trigo sem fermento. E agora eu vou colocar uma pitadinha de sal. E agora vamos bater essa mistura. Não pode bater muito, pois senão ela pode virar uma massa de bolo. E não é isso que queremos, né? É um brownie. Então vamos lá. Prontinho, gente. Eu bati por aproximadamente um minuto. É bem rapidinho, só para poder a massa ficar bem misturadinha, né? E agora vamos estar passando é, a nossa massa para uma forma. Mas a forma não deve ser muito grande, pois é bem pouquinho a massa, como vocês podem ver. E é, ele não incha, né? O brownie não incha, ele não tem fermento, né? Então, tem que ser uma forma pequena para poder ficar uma espessurazinha boa de brownie mesmo. E vamos untar a forma e passar chocolate na forma também. Porque se passarmos é, trigo, vai ficar aquele aspecto um pouco branco né, de trigo. Então, já vou voltar para mostrar para vocês eu colocando na forma. 12 segundos depois... Então, gente, aqui está a minha forma que eu vou usar. Ela é uma forma bem pequenininha, como vocês podem ver. Ela dá mais ou menos dois palmos de comprimento e de largura um palmo. É, para poder ficar uma espessurazinha boa o nosso brownie, né? E eu untei ela com margarina e chocolate. está levando nossa massa ao forno, ao forno a 180 graus, por aproximadamente 35 minutos. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado. Alguns momentos depois... Aqui está, gente. É, ele não ficou nem 30 minutos, não deu nem 30 minutos, foi 25 minutos que ele ficou no forno, rapidinho ele assou. Eu tirei o garfo, o garfo saiu limpo, esse é o ponto. Ele parece que está molhado por cima, mas não é. É uma camadinha que vai ficar crocante depois. 
Ele está super quente, acabei de tirar ele do forno, coloquei ele em cima da pia fria, né? Para ele ir esfriando, pois não podemos desenformar nem cortar ele antes de esfriar. Pois ele, senão, ele vai desmanchando, fica muito fofinho. Ele precisa esfriar totalmente. Se vocês tiverem com um pouco de pressa, pode colocar até no congelador por meia hora. Mas, como eu não estou com muita pressa, eu vou deixar ele esfriar por conta própria, em temperatura ambiente mesmo. E depois eu volto para mostrar para vocês ele depois de frio. Mais tarde. Nosso brown já esfriou. Vou estar passando a faca aqui do lado. Para ajudar a desenformar. Aqui estão os nossos brownies. Vou pegar um para mostrar a textura para vocês. Ele fica super molhadinho e uma capinha crocante aqui por cima. Uma delícia, gente. E dá para vocês fazerem para vender, né? Uma receita fácil e rende bastante para vender. Então foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha receitinha de brownie de chocolate. E façam aí na casa de vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, pois é muito gostoso. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal quem não for inscrito. Ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo para algum amigo ou amigo para estar ajudando a crescer o canal. E me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu deixo o link de todas elas aqui na descrição do vídeo. E fiquem todos com Deus. Beijinhos.